主暴里的嚣张跋扈、狂妄邪恶的匪徒张损，原型就是九十年代中国第一悍匪张军。一九六六年出生的张军是湖南常德村民，他从小就喜欢打架，跟电影里的角色一样，他也喜欢看功夫片。少林寺看了无数遍，李连杰就是他的武术启蒙教练。主暴中，匪徒张损的队伍叫做老鹰帮，个个都很强悍，还有退役的老兵。平时经常演练搏击和枪战。据考证，他们这个老鹰帮以前居然是个摇滚乐队，这也解释了张损的织鱼头发型颇有点中国版披头士的感觉。呃，脸的那个就把那个眉毛涂光了，我觉得是很特别的。但是那头发呢，我就一开始的时候就觉得，嗯，有没有那种人？然后后来美术就跟我说，那个概念是什么呢？是我们那帮土匪呢，是失败的农民摇滚队。在九十年代，那时的一线警察上班都装备的是真枪实弹，警察手里最常见的是六四式手枪，只有七发子弹，威力较小。而悍匪的火力装备不仅有六四式手枪，还有散弹猎枪、五六式半自动步枪等，在当时简直就相当于一个小型弹药库，这就使得九十年代的公安抓捕工作显得尤为危险和困难。在1991年到2000年的九年时间里，张军团伙老鹰帮在全国各地持械抢劫，造成了28人死亡，劫得财物500多万元。2000年9月，老鹰帮在张军的老家湖南常德抢劫运钞车时，打死了三名民警，抢走了两支枪和数发子弹。整个抢劫过程不到两分钟的时间，犯罪计划执行和节奏比电影还要精彩。但张军也就是在这次大案之后被警方重点围捕，最终被抓获。当时抓捕他的人就是西南警界响当当的警察局长许文强。不好意思，搞错了，警察局长文强。当时文强宣称自己最了解张军的人，为此还打算在退休后撰写一本关于他的书。张军被文强审讯时，曾对文强说：“你有一天也会像我一样，只要你挡不住诱惑，就会走上我这条路。”文强当时置之一笑，没想到一语成谶。在薄熙来和王立军执政重庆时，文强局长在2010年因包庇黑社会、贪污和强奸等数罪并罚，被执行了死刑。讲个笑话，好笑的话，留你一条命。什么情？这个团伙一共六个人，都戴着面罩，没有留下任何特征。饿了就要找吃的，没钱了就得动手。他们是吃了这一顿，就已经想好了下一顿。这是他们唯一的一条出路，咬死不放。有偷，有抢，有那么多见不得光的事情。如果你是一个好警察，你见到贼，你能不抓吗？七分钟，五分十秒。抓不到他。老天是有眼，有时候会到。给我们警察一点时间，一定会把这个案子破了。影片的几处细节都有真实案例。张损带着老鹰帮在街头伪装成普通人吃冰棍，准备抢劫，一个小孩居然跑到了他面前。没想到张存顺手把手里的手雷拿给他做玩具，表情带着微笑，一点都不紧张，充分演绎了这个悍匪的狂妄和邪恶。还有一次，张存说：“讲个笑话，好笑的话，留你一条命。”给警察的留言也是：“你还欠我一个笑话。”看到这里，观众会以为这是匪徒自以为是的猖狂。直到电影最后看到他回到家时，对耳朵不好的母亲讲了一个笑话后。才明白张损的一些潜意识心理活动。
开始我们就大家将近能有四十天的时间啊，是不吃油的啊，每一天四顿饭都是鸡胸，最后几天呢也是不喝水，因为脱完水之后皮肤的血管呢它会更清晰，大家也都很执着吧，不执着，每一部戏当成一个新的开始呢，我觉得也不会。会有好的效果，或者是赢得别人的掌声。那个时候的人就没有我我我那个时候的呃身材吧，因为我刚拍完我那个《荒野》，就练得比较壮一点，然后所以我就赶紧就一到的时候就跑步，每天跑步跑步跑步，就瘦了大概六公斤吧，呃，为了要变成张张孙。你还欠我一个笑话，等靠上了你，我再告诉你。笑话，好笑话，这部电影也有不少硬伤，比如在电影的前半部，把智勇双拳的张损演绎的太厉害了，最后他又必须被抓住，导演实在是编不下去了，就只能让张损的智商下线了。于是，原来那个高智商的罪犯，最后变成了有勇无谋的莽夫。电影最大的 bug 还是吴念祖和王千源最后对决时。打了半天，浴巾都不掉下来，估计有些女性观众会挺失望。导演也许是想暗示，这其实是一部文艺警匪片。吴念祖饰演的张损既有谋略又强悍，让人印象深刻。这样的人成为反派罪犯太可惜了。看完后，有观众评论道：“阿祖，收收吧，现在外面都是智能监控和战狼王千源。”放下枪。阿祖，投降吧！外面全是警察，是吗？我才不怕！妹妹，你有碗面，要做多久？十分钟。行，我们出去办点事情。南山有几个警察叔叔会过来吃。我睁开双眼，穿过黎明前的黑夜。我握着双手，面对危险，绝不退却。顺风味的戒备，保持我的直觉，在乌云之中大声这场现实对决。冰冷的空气，我要的东西，求速度可以拿着，找不到我踪迹。和什么兄弟有血来冲击？看看警察怎么抓。手里的坏表让我调整好了时间，别往下抓他，我愿第四等你十天。这条街上的行人都是我的差事，千万别大意，这游戏刚刚开始。留给你们时间，我们多想，别怕，我会主动提供一些线索。我打号码，告诉时间地点，一定注意，今晚有美丽的。着急就输了。再来。我我我我会在下个城市等你。的的的的的的双眼穿过黎明前的黑夜，握握着着手，面对危险，绝不退却。顺风为了戒备，保持我的直觉，在无影之中大声。如果你是一个好警察，一见到贼你能不抓我一定会咬死，我放心。